Pemirsa, saya Cut Mutia Pratama dan Anda masih menyaksikan UB Beauty and Healthy. Ya, Dr. Kenan dan Dr. Ayu ya. Kita tadi sudah membahas ya kesehatan uh, bagi ibu hamil hmm. ya. Dan juga kita mau menanyakan kepada Dr. Kenan selama di Aceh ya, hmm. bagaimana kondisi kesehatan ibu hamil yang ada di Aceh. So, what is your opinion about uh, maternal uh, mortality or maternal health in Aceh? Hmm. So I can't answer that question for the whole province or mm -hmm. the whole is it a province district because um, it varies mm -hmm. and that is the same in Canada. In Canada there are places where it is much harder to access care. The same in Aceh. Yes. In Banda Aceh, I have been to Kukesma's hospitals, mm -hmm. they are very good. The problem is not in Banda Aceh. They are excellent. Yeah. So now we have to try and find ways to help mm -hmm. women in the communities where they have other problems, like Pidijaya, yeah. um, like Pidi. Mm -hmm. um, there are many where women have harder time to access care and have safe birth than they do in Banda Aceh, for example. Um, di Aceh, uh -huh. uh, provinsi kita kan terdiri banyak sekali kabupaten. Yeah. Masalahnya beda-beda, kata beliau. Jadi masalahnya beda-beda. Um, beliau melihat kalau di Banda Aceh tidak ada masalah. Yeah. Karena rumah sakitnya yeah. bagus, yeah. bagus ya. layanan yeah. kesehatannya yeah. bagus. Yeah. Semua orang itu punya akses ke layanan yeah. kesehatan. Beliau juga sudah ke puskesmas. Yeah. Puskesmasnya bagus. Masalahnya bukan di Banda Aceh. Jadi kalau beliau melihat data uh, ke angka kematian ibu di Aceh ini bervariasi. Ada distrik yang angka kematian ibunya tinggi, ada yang rendah. Masalah beda-beda, ada kan? Karena ibu hamil itu gak punya akses ke rumah sakit terdekat. Ya. Atau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu masalah yang selanjutnya. Jadi kalau uh, dia melihat kalau di Aceh ini masalah um, kesehatan ibu hamil itu berbeda-beda. Karena ya. kita juga kan ada yang terpencil, ada yang di kota, kan Aceh ini agak ya. luas ya. Jadi masalah beda-beda. Jadi dia melihat salah satu daerah yang uh, bermasalah hmm. itu adalah di Pidi dan Pidi Jaya. Karena selain baru-baru uh, ini juga mendapatkan gempa bumi, hmm. tapi ternyata jauh sebelum itu juga angka kesehatan kematian ibunya juga tinggi. Hmm. Jadi um, dia ini ingin uh, fokus untuk pilot projectnya itu di Pidi dan Pidi Jaya. Si di Pidi di Pidi aja. Iya. Berarti kalau misalnya di Aceh memang uh, khususnya peningkatannya di Pidi Jaya gitu ya. Untuk iya. kali ini. Untuk kali, untuk kali ini. ini. Hmm. Karena kalau kita lakukan di Banda Aceh, hmm. uh, bukan sayang sekali ya, tapi alhamdulillah nah, ya, ya Allah sudah bagus di sini Banda Aceh bagus. Oh, jadi yes. kita ingin lihat ke daerah yang lebih terpencilnya. Uh, di sana ibu-ibu hamilnya itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak punya akses dan semua jadi terlambat sehingga mereka itu susah uh, ingin melakukan uh, proses persalinan yang normal dengan yang hmm. yang sehat, yang bersih, tidak dibantu oleh tenaga profesional kesehatan. Jadi itu masalah yang ada. Berarti masalahnya lebih kepada yang orang-orang uh, yang tinggal di pelosok terpencil Kira-kira iya. ya, iya. gitu. uh, uh, dokter Ayu ada nggak perbedaan uh, uh, kesehatan antara orang-orang uh, uh, perbedaan penyakit kesehatan bagi ibu ya hmm. Aceh sama uh, Orang-orang luar, misalnya Sudan. Tadi kan Sudan salah satu negara yang memang kematian angka kematian bagi seorang ibu hamil tuh uh, meningkat. Is there any difference between maternal health here in Aceh and in other countries like Sudan? Apakah yes. Problemnya sama atau the the countries that have the biggest problem tend to have unstable government because what we know is the countries that make the most progress have in place. Um, various programs like education, right? If you educate women and you educate girls and allow them to go to school, you do much better in, in improving their health and improving maternal outcomes. So countries like Sudan, they're at war. So the government does not have any safety nets any policies in place to help the citizens. So that's why Sudan is very poorly off. Ya. Jadi biasanya negara-negara hmm. yang uh, susah sekali diurusi, diberesi ini masalah yeah. angka kematian ibu kematian. itu adalah negara-negara yang uh, kondisi apa ya? Uh, kondisi negara itu politiknya itu enggak stabil. Jadi karena kenapa? 
karena mereka kan harus melakukan banyak sekali perbaikan di segala sektor. Biasanya negara-negara yang sedang berperan itu akan susah. Sudah itu mereka uh, yang berperan ya kan, atau di negara-negara yang uh, susah sekali untuk mengakses pendidikan khususnya bagi wanita atau wanita bagi remaja putri. Jadi uh, dia berpendapat bahwasanya kalau ingin um, tergantung kondisi politik negara itu artinya. Jadi kalau tadi pertanyaan yang berbeda atau tidak <laughs> antara kita dan uh, oh. tempat lain tentu berbeda ya. Yeah. Di sini pemerintah kita mendukung, mendukung. ya kan, tinggal kita harus perkuat. Maksudnya penyakitnya ada berbeda. Maksudnya apakah sama oh. yang dialami mm-hmm. orang-orang Aceh penyakitnya mm-hmm. dengan orang-orang Sudan atau memang sama biasanya keluhan awal mm-hmm. itu apa? sehingga menyebab uh, uh, angka angka kematian seorang ibu itu meningkat. Okay. So she wants to ask about more specific about the cause of the, of the death of pregnant mm-hmm. women, the disease, okay. the related disease. Is there okay. any difference here? The things that kill the most women are the same around the world. It is sad. Yes. So postpartum hemorrhage, mm-hmm. okay, and preeclampsia. Secara umum di dunia ini, masalah utama yang menyebabkan kematian ibu hamil dan saat melahirkan itu ada dua. Pendarahan pasca persalinan, dan satu lagi preeklamsi. Jadi preeklamsi itu, uh, biar masyarakat juga tahu ya, preeklamsi itu adalah um, satu penyakit. Kalau pernah lihat ibu-ibu dengan darah tinggi, ibu-ibu hamil dengan darah tinggi, lalu um, darah, tiba-tiba sebelumnya tidak darah tinggi, lalu tiba-tiba darah tinggi, hmm. lalu bisa jadi ada protein dalam uh, urinnya, lalu bisa jadi kejang-kejang. Seperti itu adalah kalau bahasa awamnya preeklamsi itu keracunan kehamilan. Keracunan. Karena tidak keracunan, apapun namanya keracunan kehamilan preeklamsi. Itu biasanya bisa makan. And what is the cause of that? Of this is most pro- well. There are many reasons yeah. um, why that may happen. However, postpartum hemorrhage, for the most part, mm-hmm. if a woman attends a birth with a skilled birth attendant, mm-hmm. can be prevented. Preeclampsia more complicated, mm-hmm. but it can be managed provided skilled health provider there and the right medication. Okay. Kalau perdarahan pasca persalinan itu penyebabnya paling utama kalau ibu-ibu itu hamil terus melahirkan tidak dibantu oleh tenaga profesional kesehatan. Oh, ya. Jadi uh, kalau uh, kalau ibu-ibu mungkin yang di rumah yang hamil ya mau melahirkan uh, tolong nanti ketika melahirkan dibantu tenaga profesional kesehatan karena kalau ada uh, masalah bisa langsung ditangani yeah. itu yang pertama. Yang kedua kalau untuk preeklamsi mm-hmm. itu uh, masalahnya lebih complicated ya, lebih yes. banyak uh, yang mempengaruhi. Jadi di antaranya itu adalah kalau Anda hamil, lalu Anda kan setiap beberapa bulan sekali periksa ke dokter oh, ya, iya. ya iya. kalau hamil ya. <laughs> setiap beberapa bulan sekali periksa ke dokter, pastikan ke tenaga kesehatan atau ke bidan sehingga bisa dideteksi secepat mungkin kalau ada preeklamsi bisa dideteksi seperti itu. Oh, misalnya enggak dite- dideteksi itu kira-kira bisa bisa menyebabkan kematian. Oh. Tadi itu salah satu menyebabkan kematian. Oh iya, oke. Okay. Jadi uh, selain itu ya, uh, apa saja masalah-masalah yang mungkin biasa dijumpai pada ibu hamil, dokter Ayu, terutama di uh, perawatan di bidang kebidanan ya. Oke. Okay. Uh, what is the common cause of the obstetrics and emergency? Emergency and Well, it would be those two. Mm-hmm. The the postpartum hemorrhage is probably the most common. Mm-hmm. Um, and as I said. If you are in a place that has skilled birth attendant and you have access to what the World Health Organization calls essentials of obstetric care, then hopefully the women will live. If you are a long way from a tradition, if you are a long way from a skilled birth attendant, then you may not live. So part of our solution is to make sure women have access to skilled birth attendant and they have access to help if they need it. Okay. Um, jadi kalau kega- berbicara kegawat daruratan di bidang kebidanan, jadi uh, masalah yang paling gawat itu mana yang tadi dua tadi mm-hmm. di antaranya. Nah, jadi penyebabnya apa? Ya kan? Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya karena ibu hamil itu yang tadi seperti dikatakan tadi tidak punya akses yeah. ke uh, tenaga kesehatan yang memang sudah dilatih betul-betul untuk menangani pasien uh, ibu hamil dan melahirkan ya. Jadi uh, kita bilangnya skilled birth attendant ya kan. Jadi bisa bidan atau dokter ya seperti itu. 
Nah lalu uh, permasalahannya selanjutnya ini dia cerita ya. Ibu cerita hamil ya enggak? Enggak ya enggak. Baik jadi uh, permasalahan selanjutnya adalah kita ingin memastikan hmm. ibu hamil itu punya akses nih. Hmm. Karena uh, kalau kita tahu kalau di Indonesia itu kan ada yang terlambat tahu ada masalah di badannya hmm. terus terlambat dirujuk terlambat pergi ke rumah sakit ya kan atau e, masyarakat sekitar terlambat sadar seperti itu kan artinya akhirnya ibu hamil butuh pertolongan tidak ada yang tolong e. ya, ya kan jadi seperti itu nah jadi tadi dokter Kina mengatakan bahwasanya e, ibu-ibu hamil ini secepat mungkin harus dapat pertolongan ke mereka punya masalah ya kan ke e, yang terdekat bisa itu ke mbak bidan atau ke rumah sakit terdekat karena WHO WHO itu punya apa ya punya list itu apa yang harus dilakukan protokolnya di rumah sakit tertentu apa yang harus ada layanan apa yang harus ada jadi memang di dunia ini memang dipersiapkan kalau anda hamil seharusnya anda bisa dijamin ke keselamatan anda seperti yeah. itu ya jadi memastikan saja yeah, jadi dokter Ayu nanti kita bakal menyambung ah. itu lagi okay. buat pemirsa yang kemana-mana yang bagi penasaran tetap di Bibi Healthy akan segera kembali Terima kasih.